இப்ப நம்ம டாபிக் போயிரும் ஜும்மா போயிரும் வீடுகள்ல ஜும்மா தொழுகிறது இந்த ஜும்மா தொழுகிறது கூடுமா கூடாதாங்கிறது ஒரு டாபிக் இது ஒரு சாதாரண நேரத்தில் நம்ம இதை சொல்லல எப்ப இதை சொல்றோம் கேட்டா பள்ளிவாசல தொலைக்கூடாது என்று ஒரு நெருக்கடி ஒரு நிர்பந்தம் ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு கெடுபிடி ஏற்பட்ட பிறகு அப்ப நிர்பந்தமான நிலையில் உங்களுக்கு தொழுக முடியல என்று சொன்னா வீடுகள்ல தொழுவுங்க எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டீங்க வீடுகள்ல தொழுவிட்டு அதை ஜும்மாவாக தொழுவதா ஜும்மானா இரண்டரைக்கா தொழுவது லுகராக தொழுவதா நாலரைக்கா தொழுவது இந்த ஒரு விஷயம் வரும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்றோம் கேட்டா இரு விதமா நீங்க தொழுதுக்கிறீங்க சிங்கிளா இருந்தால் உகரை தொழுதுருப்போங்க கூட்டமா இருந்தா ஜும்மா தொழுவுங்க நம்ம சொல்லிட்டோம் இதுக்கு வந்து இரு இரு விதமான பதில் சொல்றாங்க இதுக்கு எதிராக வாதங்கள் எப்படி செய்யறாங்கன்னா இரு சாரா ஒரு சாரா என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா பள்ளிவாசல்ல தான் தொழணும்னு கிடையாது பள்ளிவாசல் அல்லாத இடத்துலயும் தொழுவலாம் ஆனா எல்லாம் ஒன்று கூடி தொழுவணும் அது வீடா இருக்கட்டும் மண்டபமா இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு ஒரு சாரார் வாதம் வைக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு சாரார் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா ஜும்மாண்டல பள்ளிவாசல் எல்லாம் தொழணும் பள்ளிவாசல் இல்லாம எந்த ஒரு இடத்துல என்ன செய்யக்கூடாது தொழுவக்கூடாது ரெண்டு சாரார் ரெண்டு சாரார் என்ன என்னென்ன வாதம் வைக்கிறாங்கன்னு பாத்துரும் ஒரு சாரார் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அதாவது பள்ளிவாசல்ல தொழும் நாங்க சொல்லவே இல்ல பள்ளிவாசலையும் தொழுவுங்க வேற இடத்துல தொழுதுங்கன்னா எல்லாரையும் கூட்டி தொழுவணும் வீட்டுல உள்ள மெம்பர் மட்டும் தொழுவது பேர் சும்மா கிடையாது அப்படின்னு ஒரு வாதம் ஒரு சார இன்னொரு சார என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா சொல்லவே கூடாது ஜும்மாண்டால பள்ளிதான் எந்த ஒரு ரீசனை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்யக்கூடாது பள்ளிக்கு வெளியில தொழுவ கூடாது இப்படி ரெண்டு வாதம் வைக்கிறாங்க ரெண்டு வாதம் வைக்கிறவங்க என்னென்ன ஆதாரங்களை காட்டுறாங்க அதை பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக்கான விஷயத்த நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும் இப்ப நம்ம வாழ்ற இந்த காலத்துல எந்த ஊருக்கு போனா ஒரு பள்ளிவாசம் இருக்கும் எந்த ஊருக்கு போனா முஸ்லீம் இருந்தா அவன் ஒரு பள்ளிவாசலோட தான் இருப்பான் இப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்துல இருந்து கொண்டு மார்க்கத்தை நீங்க சிந்திக்க கூடாது எப்படி சிந்திக்கணும் நபிகள் நாயகம் சல்லாசலம் காலத்துக்கு போயிருங்க அந்த காலத்துல அவங்க முஸ்லீம் மறைஞ்சு மறைஞ்சு இஸ்லாத்துல இருந்தாங்க பல ஊர்ல இருந்து வந்து சந்திச்சு சந்திச்சு போய் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிடுவாங்க ஏத்துக்கிட்டு போய் பத்து பேர் இஸ்லாத்தை அழிவிட்டு போவாங்க அந்த பத்து பேர் போய் இருப்பாங்கல்ல ஒரு ஊர்ல அங்கே எதிர்ப்பு இருக்கும் அங்கே ரகசியமா செயல்படுவாங்க அங்க ஒரு பள்ளிவாச படம் கட்ட முடியாது முஸ்லீம் பள்ளிவாசல் என்னமோ கட்டி வச்சுட்டு இந்த இஸ்லாம் வந்த மாதிரி நினைத்து கொண்டு சிந்திக்க கூடாது எப்படி சிந்திச்சிட கூடாது எல்லா பக்கம் பள்ளிவாசல் எல்லாம் கட்டி வைத்துக்கிட்டு அப்புறம் ரசூல்லா அனுப்பினா அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு சிந்திக்காதீங்க எப்படி சிந்திக்கணும்னு கேட்டா பள்ளிவாசல் எங்கும் இல்லை அப்பதான் எல்லாம் அனுப்புறான் நபிகள் நாயகத்தை அவங்க சொல்லி ஒரு கூட்டம் உண்டான பிறகுதான் பல எதிர்ப்புகள் பல கஷ்டங்கள்லாம் தாண்டி ஒரு பள்ளிவாசல் அங்கங்க உருவாக்கப்படுகிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த வணக்க வழிபாடுகள் எல்லாம் நிறைவேற்றுவதற்குரிய பள்ளிவாசல் இல்லாமல் தான் எல்லா பகுதியும் இஸ்லாம் வளர்ந்தது இஸ்லாம் வளர்ந்த அந்த நேரத்தில் வந்து ஊருக்கு ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டி கட்டி வச்சுட்டு உண்டாகவில்லை அதாவது மக்காவை சுத்தி மதினாவை சுத்தி நூத்துக்கணக்கான ஊர்கள்ல இஸ்லாம் பரவுது அங்க பள்ளிவாசல் கிடையாது முஸ்லீம்கள் இருக்கிறாங்க பள்ளிவாசல் கிடையாது அப்ப அதுக்கு தான் ரசூல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டா ஜுலத்தில் எல்லாரும் மஸ்ஜிதன் ஒத்தகுறா எனக்கு வந்து பூமி முழுசும் பள்ளிவாசல் ஆக்கப்பட்டிருக்கு மத்தவங்க எல்லாம் அதுலதான் தொழுது ஆவணும் என்று சட்டம் முன்னாடி யூத கிருத்தவர்களுக்கு எல்லாம் அவங்க வழிபாட்டு தளத்தில் தான் தொழணும் என்று சட்டம் இருக்கும் பொழுது எனக்கு எல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்கான்னு கேட்டா பூமி முழுவதையும் மஸ்ஜித் ஆக்கி விட்டான் ஏன் அப்படி சொன்னாங்க மஸ்ஜித் வந்து அந்த மாதிரி அமையல அந்த ஒரு அடிப்படையில சொல்றாங்க அதனால என்ன நீங்க பாக்கணும்னு கேட்டா இப்ப இருக்கிற மாதிரி நினைத்துக் கொண்டு இஸ்லாத்தை வழங்குவதற்கு எங்கோதான் பள்ளிவாசல் இருக்கு பள்ளிவாசல் தொழ வேண்டியதானே பள்ளிவாசல இருக்காது ஒரு ஊர்ல இருபத்தி அஞ்சு முஸ்லீம் இருப்பான் அவன் பள்ளிவாசல் அங்க இருக்காது ஒரு இடம் வாங்க வசதி இருக்காது கட்டுறதுக்கு ஒண்ணும் இருக்காது அவன் தொழுவணுமா இல்லையா அந்த இருபத்தி அஞ்சு பேர் வீட்டுல கூடிய சும்மா தொழுது அப்படித்தானே தொழுவ முடியும் பள்ளிவாசல வாங்கிட்டு தான் தொழணும்னு நம்ம காலத்துக்கு முடியாத அப்ப நம்ம எப்படி இந்த விஷயத்தை விளங்கணும் என்று கேட்டால் இப்ப நம்ம காலத்தில் இருந்து கொண்டு சிந்திக்க கூடாது ரசுல்லா காலத்தில் என்ன மாதிரி இருந்துச்சுங்கிற அங்க போய் நின்று கொண்டு அந்த காலத்தில் எப்படி செஞ்சிருப்பாங்க என்ற ஒரு யோசனையோட இதை செஞ்சாதான் இதுக்கு தீர்வு வரும் இதை மனசுல வச்சுக்கிறீங்க அடிப்படையா அதுக்கு அடுத்து இப்ப ஒரு விஷயத்துக்கு விஷயம் ஒன்னொன்னா வருவோம் என்ன செய்யறாங்க கேட்டா ஜும்மா முதல் வாதம் வைக்கிறாங்க ஜும்மா என்று சொன்னால் அதுல ஜிமு மீமு ஐனு
ஜும்மாண்டா என்ன அர்த்தம் அவங்க வைக்கிறாங்க ஜும்மா என்று சொன்னால் ஒன்று கூடல் ஒவ்வொரு வீட்டில் தொழுவர் இருப்பார் கிடையாது எல்லாருமா சேர்ந்து ஒன்று கூடணும் அது ஜும்மாவுடைய கண்டிஷன் கண்டிஷன் எப்படி எடுக்கிறாங்க அந்த எழுத்துலேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க இந்த சூழல கண்டிஷன் போட்டாங்கன்னு சொல்லலை அது என்ன கண் இது எப்படி கண்டிஷன் சொல்றாங்கன்னு கேட்டா ஜும்மா என்கிற வார்த்தையில ஜீமு மீமு ஐனு அந்த மூணு எழுத்து இருக்குது சமா ஒன்று ஆக்கி நான் ஒன்று சேர்ந்தான் அப்ப ஜும்மாங்கிற வார்த்தை வந்து அந்த பேரை எதை சொல்லுதுன்னு கேட்டா அனைவரும் ஒன்று கூடணும் நீங்க வீட்டுக்கு மூணு பேர் உட்காந்துட்டு ஒன்று கூடுதல் ஆகுமா பள்ளிவாசல் முதல் முதல் சாரருடைய வாதம் இது முதல் சாரர் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா பள்ளியிலையும் தொழுங்க வீட்டில எங்க வேணாலும் தொழுதுக்கிறங்க அது எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும்னு கேட்டா எல்லாம் அழைப்பு கொடுத்து எல்லாத்தையும் திரட்டி ஒன்று கூடல் இருந்தால் தான் அது ஜும்மா ஒன்று கூடல் இல்லை என்றால் அது ஜும்மா கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம்னா ஜும்மாங்கிற சொல்லு தான் ஆதாரம் என் ஃபர்ஸ்ட் ஆதாரம் என்னன்னு கேட்டா ஜும்மாங்கிற சொல்லு தான் இதுக்கு ஆதாரம் இதுதான் சர்த்து அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முதல் வழங்கிக்கிறது இந்த ஜும்மாங்கிற வார்த்தை இருக்குல்ல ஒன்று கூடல் இது எங்க இருந்து எடுத்தாங்க ஜும்மா என்பதற்கு ஒன்று கூடல் தான் அர்த்தம் எல்லாம் ஒன்று கூடுறத வச்சுத்தான் அந்த பேர் அதுக்கு வைக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொல்வதாக இருந்தால் அது எங்கிருந்து எடுத்தீர்கள் அதுக்குரிய சான்று என்ன என்று பார்த்தால் இந்த ஜும்மாண்டு ஏன் பேர் வைக்கப்பட்டது என்பதற்கு பல காரணங்களை பலரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னென்ன காரணம் சொல்லியிருக்கிறாங்க என்று கேட்டா இப்ப ஆதம் ஹவ்வாவா இல்ல படைச்சான்ல அவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சு இறக்கிட்டானா ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா சேர்த்தானா ஜும்மாண்ட ஒண்ணு சேர்க்குதல் அவங்கள ஒன்று சேர்த்த நாள் என்பதற்கு தான் ஜும்மான்னு பேர் வைக்கப்படும் சில ஆளுக்க சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜும்மா என்று சொன்னால் ஒன்று சேர்க்கறது தானே யார ஒன்று சேர்க்கறது புருஷம் முன்னாடி ஒன்று சேர்க்கறது ஆதம் ஹவா பிரிச்சுட்டான்ல பிரிச்ச பிறகு ரெண்டு பேரும் அவன் தௌபா செஞ்ச பிறகு என்ன செய்யறான் ஒன்னு சேர்த்தான் எந்த நாளில் ஒன்று சேர்த்தானோ அந்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை அந்த காரணத்தினால் இதுக்கு ஜும்மாண்டு பேருன்றாங்க ஒரு சார் உங்க அர்த்தத்தை உங்க அர்த்தத்தை சொல்லல எல்லாரும் ஒன்று கூடுறாங்களே அப்படின்ற காரணத்தை சொல்லல வேற காரணம் சொல்றாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா இது வந்து ஜும்மாண்டா எல்லாரும் மக்கள் எல்லாம் ஒன்னா கூடுறாங்கல்ல அதனாலதான் அதை செஞ்சிருக்காங்கன்னு வேற சில பேர் சொல்றாங்க ஆனா அல்லாவுடைய ரிசூல் ஒரு காரணம் சொன்னாங்க அது முக்கியம் இதெல்லாம் ஆள் ஆளுக்கு சொல்ற காரணங்கள் அந்த மாதிரி காரணத்தை எடுத்து வச்சுதான் அந்த வாதம் வைக்கிறாங்க சுக்கி கிதாபுகள்ல ஜும்மா என்று என் பேர் வைக்கப்பட்டது மக்கள் ஒன்று கூடுதல் நாள் அந்த ஜமாங்கிற வார்த்தையில வந்தது இப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட வாதம் வைக்கிறாங்க இதற்கு வந்து நபிகள் நாயகம் செல்லலாகலே செல்லம் அவர்கள் இதற்கு ஒரு விளக்கம் நம்ம கொடுத்திருக்கிறாங்க என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னு கேட்டா சல்மான் பார்சி ஒரு சஹாபி அவர்கிட்ட கேட்கறாங்க ரசூல்லா கேட்கறாங்க யா சல்மான் மா யோகுல் ஜும்மா சல்மானு ஜும்மாவுடைய நாள் தான் என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா கேக்குறாங்க யார்கிட்ட கேக்குறாங்க சல்மான் பார்சிங்கிற ஒரு சஹாபிட்ட கேக்குறாங்க யா சல்மான் மா யோமுல் ஜும்மா ஜும்மா நாள் தான் எது கேக்குறாங்க அவர் என்ன செய்யறாருன்னா அல்லாஹு ரசூல் அல்லாஹுக்கு தான் தெரியும் ரசூலுக்கு தான் தெரியும் சொல்லிடுறாரு திருப்பி ஒரு கா அதே கேட்கறாங்க ரசூல்லா திருப்பி அதே பதில சொல்றாரு மூணாவதுலயும் கேட்கறாங்க அதே சொல்றாரு இப்ப நாலாவது ரசூல்லா சொல்றாங்க சல்மானு ஜும்மாவுடைய நாள் என்னன்னு தெரியுமா பிஹி ஜும்யா அபூக்க அந்த நாளில் தான் உங்களுடைய தந்தை படைக்கப்பட்டார் ஜுமியா என்பது படைத்தல் ஜும்மியாவில இருந்து வந்தது உங்க ஆதம் அலேசலாம் படைக்கப்பட்ட நாள் பாது ஜும்மாண்டு பேர் வச்சது காரணம் இந்த தொழுகை வச்சு அல்ல ஆதம் அலேசலாம் படைச்சதுனால அதுக்கு பேரு ஜமா என்று சொன்னால் அவரை முழு படைப்பை ஒன்று திரட்டி அவரை படைப்பு ஆக்குறது அப்ப ஜுமியா அபூக்க உங்களுடைய தகப்பனார் உன்னுடைய தகப்பனார் என்றால் ஆதம் ஆதம் வந்து படைக்கப்பட்டாரு ஜமா என்பதற்கு ஒன்று சேர்க்கிற அர்த்தம் இருக்குது ரசூல்லா கொடுத்த அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா படைக்கப்பட்டது ஆதம் படைக்கப்பட்டதுனால யோமுல் ஜும்மான்னு சொன்னா ஆதம் படைக்கப்பட்ட ஒரு நாள் அந்த நாளில் நம்ம சும்மா தொழுகிறோம் இந்த ஒன்று சேர்க்கிற மீனிங்க வச்சுக்கிட்டு வைக்கல இந்த ஜும்மா தொழுகை வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பேர் வச்சாச்சு ஜும்மா தொழுகைங்கிறது ஒன்று வருவதற்கு முன்னாடியே அந்த நாளுக்கு ஜும்மாவுக்கு பேரு அரபிகள்ட்டே சொல்லி இருக்கிறாங்க மக்காவுல இருந்த காபிகளே சொல்லி இருக்கிறாங்க அதுக்கு முந்தி அறுபாடு பேர் வச்சிருந்தாங்க அப்ப ஜும்மா தொழுகையை பார்த்து விட்டு எல்லாரும் ஒன்று கூடின பிறகு இந்த பேர் வச்சாங்க நினைத்து கொண்டு இந்த சர்த்த போடுறாங்க அவங்க ஜும்மான்னு சொல்ல பேர் வச்சுட்டார்கள் ஜும்மான்னு பேர் வச்சதுனால எல்லாம் ஒன்று சேரணும் நீங்கள் வீட்டுல தொழுதா ஒன்று சேரவில்லை ஆதாரம் இது ஒண்ணுதான் மெயினான ஆதாரம் என்னன்னு கேட்டா ஜும்மாங்கிற சொல்லுதான் அப்ப ஜும்மா என்பதற்கு வந்து இது எங
இதுல என்ன வருதுன்னு கேட்டா ஆதமலை சலாத்தை வந்து அல்லா படைத்த நாள் ஜும்மான்னு சொன்னா ஆதமலை சலாத்தை படைத்த நாள் முஸ்லீம்லயும் ஒரு ஹதீஸ் வருது ஹைரு யோமின் தலாத் அலஹி சம்ஸ் யோமுல் ஜும்மா சூரியன் உதித்த நாட்களிலே சிறந்த நாள் எல்லா நாட்களிலேயுமே சிறந்த நாள் ஜும்மாவுடைய நாள் ஃபீஹி குலிக்க ஆதம் அதில் தான் ஆதம் படைக்கப்பட்டார் அப்படி ரசூல்லா வந்து குலிக்கன்னு சொல்றாங்கல்ல முஸ்லீம்ல இந்த விஷயத்தை தான் ஜும்மியான்னு சொல்றாங்க வேற ஒரு இடத்துல ஆதம் அலே சலாம் அவர்கள் இந்த வெள்ளிக்கிழமையில படைக்கப்பட்டதுனால யோமுல் ஜும்மா ஆதம் படைக்கப்பட்ட நாள் ஜும்மாண்டா படைத்தல் நீங்க சொல்ற அந்த அர்த்தத்துல தேர்வு வைக்கப்படல இன்னும் சொல்ல போனா இந்த வெள்ளிக்கிழமையில தொழுகைக்கு அழைக்கப்பட்டால் எல்லாரும் வாங்க கூப்பிடுறான்ல தொழுகையில குரான்ல இதா நூதி அலி சலாத்தி மின் யோமில் ஜும்மா ஜும்மா நாளில் தொழுகைக்கு அழைக்கப்பட்டால்னா ஜும்மா நாள் என்று அந்த மக்களுக்கு அறிமுகமா இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கு வந்து அந்த பேரு தெரிஞ்சாதான் ஜும்மா நாள் அழைக்க முடியும் அந்த ஜும்மா தொழுகை என்பதை உண்டாக்கி வைத்து அதன் காரணமாக அதுக்கு அந்த பேரை மார்க்கம் சூட்டி இருக்குமே ஆனால் இப்படி எல்லாம் சொல்ல மாட்டான் அதுக்கு முந்தைய உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஜும்மாவுடைய நாள் என்பது ஆதம் படைக்கப்பட்டதுனால ஜும்மாவுடைய நாள் ஜும்மாவுடைய நாள் ஜும்மாவுடைய நாள் தான் நெஞ்சிருக்குது அது இருந்திருக்குது என்று விளங்குறோம் அப்ப இந்த நாளுக்கு பலவிதமான காரணங்கள் இது என்ன இதுல நவவிலாம் சொல்றாரு எப்படி சொல்றாருன்னா மக்கள்லாம் அன்னைக்கு ஒன்று கூடுவதனால இதுக்கு ஜும்மானு பேருங்கிறாரு அது அவருடைய கருத்து அது அல்லாவுடைய ரசூல் கருத்துக்கு போயிட வேண்டியதான் சில அறிஞர்கள் இது மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அறிஞர்கள் சொன்னது மட்டும் இருந்து ஹதீஸ் இல்லாட்டி அதை ஏத்துக்கிடலாம் அறிஞர்கள் சொன்னதுக்கு மாத்தமாக இத என்ன செய்யறாங்க அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்றாங்க அப்ப ஜும்மா என்பது வைத்தா நீங்க வாதம் பண்றீங்க ஒன்று சேர்றாங்க அந்த மீனிங்கே இல்லைன்னா வாதம் அடிபட்டு போயிருது ஜும்மான்னு சொன்னா ஆதம் அலைய சலாத்த படைச்ச நாள் இல்ல ஒன்று கூடல்ங்கிறது ஷர்த்து எங்கேன்னு கேக்குறீங்க இந்த ஷர்த்து ஏழு கண்டுபிடிச்சிங்க ஜும்மாங்கிற சொல்ல வச்சு கண்டுபிடிச்சிங்க அந்த சொல்லுக்கு அந்த அர்த்தம் இல்ல அல்லாவுடைய ரசூல் இந்த பேர் வச்சது அதுக்கு இல்லைன்ட்டாங்க ஜும்மான்னு பேர் வச்சு எதுக்குன்னா ஆதம படைச்சதுனாலதான் அப்ப யவுமுல் ஜும்மா என்று சொன்னால் ஆதம் படைக்கப்பட்ட நாள் அது படைக்கப்பட்ட நாளை தான் சொல்லுகிறதே தவிர நீங்க எல்லாம் எல்லாம் ஒன்று கூடுற காரணத்தினால் இதையெல்லாம் பார்த்துப்பட்டு அதுக்கு பிந்தி இந்த பேர் வச்சாங்கன்னு நினைச்சுட்டு நீங்க சொல்றீங்க அப்படி நடக்கவில்லை அப்படின்னா இந்த ஒட்டுமொத்த வாதம் அடிச்சு போயிருதா இல்லையா இத வச்சு நீங்க வாதம் பண்றீங்க அப்ப ஜும்மா என்று சொன்னா ஒன்று கூடல்ங்கிற வாசகத்தை சொல்வது தவறு அது ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்னே கவனிக்கணும் இப்ப ஜும்மா ஜீமு மீமு ஐன் இருக்குல்ல இது வச்சுதான் வாதம் பண்றாங்க இது அந்த அர்த்தம் இல்லைன்னு ஆயிருச்சு அந்த அர்த்தம் இருக்குது அகராதி இல்ல மார்க்கத்துல அதுக்கு வச்சது கிடையாது ஜம்மா ஒன்று சேர்த்தலுங்கிற அர்த்தம் இருக்குது ஆனா இருக்குது ஆனா இந்த 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 பேர் வச்சது அந்த அர்த்தத்தில் இல்லை எந்த அர்த்தத்துல ஆதம் படைக்கப்பட்டார் ஒன்னு சேர்க்கறா மண்ணு களிமண் உயிர் ரத்தம் சதம் எல்லாம் சேர்த்து ஒன்று சேர்த்து படைக்கப்பட்டார் இல்லையா அந்த ஒரு அர்த்தத்தில் தான் ஜும்மான்னு பேர் வச்சதாக அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னதாக ஹாக்கிம்ல இபுனு ஹுசைமாவுல இன்னும் பல நூல்கள்ல இருக்கிறது அப்ப இந்த ஜும்மாங்கிற சொல்ல வச்சுக்கிட்டு ஒன்று கூடல் எங்கேன்னு கேக்குறீங்க அந்த அந்த அர்த்தமே அடிபட்டு போச்சுன்னு சொன்னா உங்க வாதம் அடிபட்டு இந்த சொல்லுதானே உங்களுக்கு ஆதாரம் அடிபட்டு போயிடுது அடுத்து என்னன்னு கேட்டா இப்ப ஜமா தொழுகை நடத்துறோம்ல ஜமா அத்து தொழுகை அதுல இதே மூணு சொல்லு தான் இருக்கு ஜமா அத்துல ஜீம் இருக்குது மீம் இருக்குது ஐன் இருக்கு ஜமாத்து இதுதான் ஒன்று குடலுக்கு அர்த்தம் தரக்கூடியது அப்ப ஜமாத்து தொழுகை வீட்டுல தொழுக நீங்க சொல்லணும் உங்க வாதப்படி இதுக்கு சொல்லவே கூடாது ஏன்னா இந்த அர்த்தத்துல இல்ல ஜும்மா என்பது இந்த அர்த்தத்தில் இல்லைன்னு ரசூல்ல வளைக்கிட்டாங்க ரசூல்ல வழக்கின பிறகு நீ அகராதி பொருட்கள் இருக்கக்கூடாது ரசூல்லாவோட விளக்கத்தோட நிறுத்திக்கிறணும் ஆனா ஜமாத்து தொழுகை என்னால வந்துச்சு ஜமாத்த நம்மளை வழங்கி வச்சிருக்கிறோம் ஜமாத்த அருங்க அந்த ஜமாத்து இந்த ஜமாத்து ஜமாத்துனா ஒன்று சேருது அப்ப ஜமாத்து தொழுகைக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒன்று கூடல் அர்த்தம் ஒன்று கூடுவது சரத்து அதனால வீட்டுக்குள்ள ஜமாத்த தொழுக கூடாது எல்லாரையும் கூட்டிதான் ஜமாத்த தொழுன்னா சொல்லுங்க அது தொழுகலாமா இவங்க வாதப்படி ஒன்று கூடல்ங்கிற அர்த்தம் எதுல வரும்னு கேட்டா ஜமாத்து தொழுகையில தான் வரும் ஏன்னா ஜமாத்து தொழுகையில தான் அதை ஜீமு மீமு ஐன் இருக்குது ஜமாத்துனா ஜீம் இருக்குது மீம் இருக்கு அப்புறம் அழிப்பு இருக்கு அப்புறம் ஐன் இருக்கு ஜமாத் அது ஜமாவில வந்ததுதான் இவங்க எந்த வார்த்தையை வைத்து கொண்டு வாதம் பண்றாங்களோ அந்த வாதத்தை ஜமாத்து தொழுகைக்கு பண்ணணும்ல ஜமாத் தொழுகைக்கு தான் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த ஜும்மாவுக்கு அந்த அர்த்தம் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு ஜும்மாவுக்கு வந்து அந்த அர்த்தம் இல்லைன்ற ஜமாத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஒரு அர்த்தம் தான் எதனால ஜமா தொழுகை பேரு
ஒன்று கூடுதல் இல்லாம போயிடுது எல்லா வீடுகளுக்கும் அழைப்பு கொடுத்து ஒரு இடத்துல திரட்டி வைத்துக் கொண்டு அப்படித்தான் லொஹர் லொஹர் துறை ஜமாத்த நடத்தணும் அசர ஜமாத்த நடத்தணும் ஏன்னா ஜமாத்துங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து ஒன்று கூட இருந்தா அர்த்தம் அப்படி சொன்ன பாப்போம் உங்க வாதப்படி இது என்ன சொல்லியிருக்கேன் அதுல சொல்ல முடியாத ஜும்மாவுக்கு சொல்ல முடியாது அப்ப ஜமாத்துக்கு என்ன சொல்றீங்க ஒன்று கூட அர்த்தம் இருந்தாலும் ரெண்டு மூணு பேர் கூடுனால் ஜமாத்துங்கிறீங்க ஒன்று கூட தான் அர்த்தம் வீட்டுல உள்ள மூணு பேர் இருந்தாலும் ஒன்று கூட்டிட்டாங்கல்ல அப்ப ஜும்மா பொது பொருந்து மூலம் ஒன்று கூடல்கிறது அப்ப ஜமாத்துங்கிற வார்த்தைக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு கொடுத்துட்டு போயிருந்தீங்க இன்னும் சொல்ல போனா புகாரில அறுநூத்தி முப்பதாவது ஹதீஸ்ல என்ன வருதுன்னு கேட்டா இதா அந்துமா ஹரஜித்துமா ரெண்டு பேர் ரசூல்லா பார்க்க வர்றாங்க திரு மாலி பொண்ணு கோயிலிருந்து கோயிலுக்கு அறிவிக்கிறாங்க அப்ப ரசூல்லா வந்து என்ன செய்யறாங்க அறிவிக்கிறாங்க இதா அந்துமா ஹரஜித்துமா நீங்க ரெண்டு பேரும் புறப்பட்டு போனீர்களே ஆனால் வெளியூருக்கு போனால் அதினா ரெண்டு பேரும் பாங்கு சொல்லுங்கள் சும்மா அகிமா ரெண்டு பேரும் இக்காம சொல்லுங்கள் சும்மல் எவும் முக்குமா அக்கு பொறுக்குமா உங்கள்ல யாரு மூத்த வரோ அவர் இமாமத்து செய்யட்டுங்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கு ஜமாத் வந்துருச்சு இதுக்கு பேர் ஜமாத் தொழுகை நீங்க சொல்ற ஒன்று கூட தான் காணா ஜமாத் தொழுகைன்னு இதுக்கு பேரு ஒன்று கூடல் இருக்கான ரெண்டு பேரும் தான் இருக்கான மொத்தமே அப்ப ஒன்று கூடலுங்கிற அர்த்தத்தை வச்சுக்கிட்டு சட்டம் அனுக்க இயலாது அப்படி எடுத்தீர்களே ஆனால் ஜமாத்து தொழுகை வீட்டுல நடத்தக்கூடாது சொல்லுங்க என்ன ஜமாத்த ஒன்று கூடல் நீங்க ஒன்று கூடல் ஒரு வீட்டுக்காரன் கூட தான் செய்யறீங்க அப்ப வீடுகளில் ஜமாத்தே கூடாதுன்னு நீங்க சொல்லணும் ஜும்மா கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஜமாத்து கூடாது ஜும்மா கூடாதுன்னு சொல்லணும் அப்ப இவங்க வாதம் வந்து இந்த ஜும்மாங்கிற சொல்ல வச்சு கொண்டுதான் விளையாடுறாங்களே தவிர ஜும்மாங்கிற சொல்லு இவங்களுக்கு நிக்கல ஹதீஸ் பிரகாரம் வந்து ஜும்மாவுக்கு அர்த்தம் அது இல்ல ஜமாத்துக்கு அர்த்தம் அந்த அர்த்தம் இருக்குது எந்த அர்த்தம் இருக்குது ஒரு ஒன்று கூட அர்த்தம் இருக்குது ஒன்று கூட அர்த்தம் இருந்தாலும் அங்க செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க ஜமாத்தனா ஒன்று கூடல் தான் அதனால எல்லாரும் ஒன்று கூடி முடிஞ்சா ஜமாத்தா தொழுவுங்க ஒன்று கூட முடியல ஒரு வீட்டு ஆளுக்கு மட்டும்தான் தொழுகுறீங்கன்னா அப்ப நீங்க ஜமாத்த தொழுவாதீங்கன்னு சொல்லணும்ல ரெண்டும் ஒரே மூளை சொல்ல வர்றது தானே ஜமாத்துங்கிறது ஜும்மாங்கிறது ஒரே வேறு சொல்ல வர்றது ஆனால் ஜும்மாங்கிறது வேற அர்த்தத்துக்கு சொல்ல மாற்றி விட்டாங்க இப்ப ஜமாத்து மட்டும்தான் ஒன்று கூடல் நிக்குது இப்ப உங்க வாதப்படி நீங்க இனிமே வாதம் எப்படி வைக்கணும்னு கேட்டா லோகரை தொழுவுங்க கண்டிப்பா ஜமாத்த தொழுவாதீங்க ஏன் தொழுவாதீங்க ஒன்று கூடல் இல்லை ஒரு வீட்டார் மட்டும் கூடுவதற்கு பேர் ஜமாத்து கிடையாது ஒன்று கூடல் சர்த்து ஜமாத்துக்கு சர்த்துன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்படி சொன்னால் எப்படி இருக்குமோ அந்த அர்த்தத்தில் தான் இந்த வாதம் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வாதம் இவங்க வாதம் அடுத்து என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா ரசூல் சல்லாலி செல்ல வந்து இந்த கருத்து உள்ளவங்க எந்த கருத்து உள்ளவங்க எங்க ஒன்னாலும் தொழுவலாம் பள்ளி வாசலையும் தொழுவலாம் வீட்டிலையும் தொழுவலாம் எங்க ஒன்னாலும் தொழுக்கு இருக்க ஒன்று கூடல் அவசியம் வீட்டுல தொழக்கூடாது கருத்து உள்ளவங்க உங்களுக்கு கிடையாது பள்ளியிலையும் தொழுவுங்க வீட்டிலையும் தொழுவுங்க வீட்டுல உள்ள மெம்பர் கூட தொழுதற கூடாது நேற்று இருக்கணும் எல்லாரையும் திரட்டி தொழுவணும் அது இப்ப இல்லைன்னு தான் வாதம் பண்றீங்க அதுக்கு அந்த அந்த ஆதாரம் நின்று போச்சு அடுத்த ஆதாரம் என்ன வைக்கிறாங்கன்னு கேட்டா சல் லூஃபி பியூத்திக்கும் அந்த வெள்ளிக்கிழமையில நீங்க வீடுகள்ல மழை பெய்யும் போது என்ன செய்யறாங்க வீடுகள்ல தொழுதுக்குருங்கன்னு இவனா பா சொல்லுவாங்க அப்ப வீடுகள்ல தொழுதுங்கன்ற உடனே அப்ப அவங்க அவங்க என்ன வாசகம் சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டா ஏன் இப்படி சொல்றீங்கன்னு மக்கள் எல்லாம் ஆட்சேபணம் செய்யும் போது என்னை விட சிறந்த ரசூல் அப்படித்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுவார் மக்கள் ஏத்துக்கிறாங்க அதுல சொல்லுங்க என்ன செய்வோம் ஜும்மாங்கிறது கடமை தான் நீங்க வந்து சேரலையும் ஜகதிலையும் வர்றது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு அவர் சேர்த்து சொல்லுவாருங்கிறது அந்த அரிசியில வருது இத வச்சுக்கிட்டு என்ன வாதம் பண்றாங்கன்னு கேட்டா இதுல சல்லு பி பியோத்திக்கும் டாங்கல்ல வீடுகள்ல தொழுங்கண்டு வீடுகள்ல தொழுங்கள் என்பது ஜும்மாவுக்கு தானே சொல்லப்பட்டுச்சு அப்ப வீடுகள்ல மக்கள் லோகர் தானே சொல்லுறாங்க வீடுகள்ல ஜும்மா தொழுவலைய அப்படின்னு ஒரு வாதத்தை வைக்கிறாங்க முதல்ல வந்து லோகர் தொழு தான் நிரூபிச்சிட்டு சொல்லணும் இதை என்னமோ லொகர் தொழுதது ஆதாரம் இருக்கிற மாதிரி வீடுகளில் தொழுங்கள் மட்டும் தாங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ப ஒரு விஷயத்தை விளையாடிக்கிறோம் பாங்கு சொல்றோம் பாங்கு சொல்லும் பொழுது ஹையா லசலான்னு சொல்றோம் தொழுகைக்கு வாருங்கள் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் லொகர் நேரத்தில் சொன்னா லொகருக்கு வாருங்கள் அர்த்தம் அசர்ல சொன்னா அசருக்கு வாருங்கள் அர்த்தம் மகரிப் நேரத்தில் ஹையா லசலான மகரிப் தொழுகைக்கு வாருங்கள் அர்த்தம் இசா நேரத்தில் சொன்னா இசாவுக்கு வாருங்கள் அர்த்தம் வார்த்தைக்கு வந்து பொதுவா இருந்தாலும் சொல்ற நேரத்துக்கு உரிய அசர் பாங்கு லோகர் பாங்கு விளங்குறோம்ல அந்த மாதிரி ஜும்மாவில வந்து நீங்க பாங்கு சொல்லும் உங்க வீட்டுல தொழுங்கன்னா
வீட்டில் தொழுங்கிறோம் அப்போ எதை தொழுவோன அப்போ லோகர் தான் தொழுதாங்கன்னு எதை நீங்கள் சொல்கிறீங்க அல்லாவுடைய ரசூல் வந்து வீட்டில் தொழுவுங்கன்னு சொல்கிறாங்க எந்த தொழுகையின் போது சொல்கிறாங்க ஜும்மா தொழுகையின் போது சொல்கிறாங்க ஜும்மா தொழுகையின் போது இதை சொன்னால் என்ன தொழுவுங்கன்றது அர்த்தம் ஜும்மா தொழுகுன்னு அர்த்தம் அப்போ அவங்களுக்கு எதிரான ஆதாரமாக இருக்குது லோகர் தான் தொழுதாங்கன்னு இவங்களா முடிவு பண்ணிக்கிட்டு லோகர் தான் தொழுதாங்கன்னு இங்கே இருக்குது அதுவும் இல்லை ஜும்மா தொழுதாங்கன்னு இல்லை எதை எடுக்கிறது சரியானது லோகர் தொழுதார்கள்னு அந்த இடத்துல சொல்லப்படலை ஜும்மா தொழுதார்கள்னு சொல்லப்படவில்லை அப்போ லோகர் தொழுதார்கள் இவங்களா ஒரு ஆதாரம் இல்லாமல் கற்பனையில் மனசில் ஏற்றி வைத்துக் கொண்டு அப்போ சகாபாக்கள் லோகர் ஏன் தொழுதார்கள் அப்படி நாங்கள் ஒத்துக்கிட்டோமா இல்லை நீங்கள் நிரூபிச்சிட்டீங்களா நீங்களா சொல்லிக்கிட்டீங்க லோகர் தொழுதாங்கன்ற லோகர் தொழுதாங்க எங்கே இருக்குது இந்த அறிவிப்பு கிடைத்த உடனே மக்கள் எல்லாம் வீடுகளில் லோகரை தொழுதார்கள் காட்டுங்க இப்படி அறிவித்த உடனே மக்கள்லாம் நினைஞ்சாங்க அதுலேயே வருகிறது ஜும்மா கடமைன்னு சேர்த்து தான் சொல்கிறாரு வீட்டில் தொழுவுங்க ஆனால் ஜும்மா கடமை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஜும்மா தான் தொழுங்க அர்த்தம் ஜும்மா கடமை வர எதனால வர வேணாங்கிறாரு ஜும்மா கடமை நீக்கிறதுக்கு வர வேணாம் வர வேணாம்னு சொல்லல சேரு சகதியில் வருவீங்கன்னு தான் மேட்ரு சேரு சகதிக்காக வர வேண்டியது ஆனால் ஜும்மா கடமை அப்போ என்ன தொழுதுருப்பாங்க இன்னல் ஜும்மா அசுமத்தும் ஜும்மாங்கிற கட்டாயம் ஆனால் சேர் செய்தி வர வேணாம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சேர் செய்தியில் வராமல் ஜும்மா தொழுவுங்க ஜும்மா கடமை தான் அது மாறாது அது நீங்காது அந்த ஹதீஸை வந்து அவங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற ஒரு ஹதீஸை அவங்களுக்கு சார் பானது மாதிரி மாற்ற பார்க்குறாங்க அப்போ நல்லா விளையாடு வீடுகளில் தொழுங்கள்னு சொன்னால் எந்த தொழுகையை குறித்து சொல்லப்படுதோ அந்த தொழுகை தான் அர்த்தம் எந்த தொழுகையை குறித்து வீடுகளில் தொலை சொல்லுகிறதோ சுப்புகளை சொன்னால் வீட்டில் சுப்பு தொழுங்கள் அர்த்தம் மகரை போல சொன்னால் மகரை தொழுகை வேற என்ன வெள்ளி அல்லாத நாட்களில் லொகர் நேரத்தில் சொன்னால் லொகர் தொழுங்கள் அர்த்தம் வெள்ளி நாளில் சொன்னால் அது அந்த ஜும்மாவுடைய நேரம் அது அப்போ ஜும்மா தொழுங்கள் அர்த்தம் உங்கள் வீடுகளில் தொழுங்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கு அர்த்தமே ஜும்மா தொழுங்கிறது அர்த்தம் வர வேணான்னு சொன்னது எதுக்காக வேண்டி ஜும்மா கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நீங்கள் சேர் செய்ததில் வந்து கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறது தான் ஜும்மாவே இல்லாமல் பிடிச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது நீங்கள் சேர் செய்ததில் கஷ்டப்பட வேணாம் ஆனால் ஜும்மா கடமை தான் அப்போ என்ன அர்த்தம் சேர் செய்ததில் வராமல் ஜும்மா தொழுங்கிற அர்த்தம் அப்போ இந்த ஒரு ஹதீஸை வீடுகளில் தொழலாம் என்பதற்கு ஆதாரமாக இருக்குது அந்த நேரடி வாசகம் வராட்டாலும் இதுலேருந்து விளங்கக்கூடிய அறிவுடையவர் விளங்கக்கூடிய விஷயம் இதுவாக தான் இருக்குது அதனால் இந்த ஒரு வாசகம் அடிபட்டு போயிடுது அதுக்கப்புறம் வந்து நோனையும் பார்க்கணும் அடுத்து என்ன வாக்கிறாங்கன்னா ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் மக்காவில் இருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டில் வந்து எல்லாம் ஜமாத்தா தொழுது கொண்டார்கள் ஏன் சும்மாவாக தொழவில்லை அப்படி ஒரு அடுத்து வாசகம் வைக்கிறாங்க அது ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் கஷ்டமான நேரத்தில் சிரமமான நேரத்தில் மக்காவில் இருந்தாங்க இல்லையா அந்த நேரத்தில் வந்து வீடுகளில் எல்லாரும் ஜமாத்தை தொழுதார்கள் அவர்களும் சும்மா நடத்தவில்லை அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்குறாங்க எப்போ ஜமாத் தொழுதாங்கன்னு உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது நீங்களா விளைங்க நீங்களா கற்பனை செஞ்சுக்கிட்ட விஷயமா வீடுகளில் தொழுதாங்கன்னு இருக்கே தவிர வீடுகளில் எல்லாரும் ஜமாத்தா தொழுதார்கள் இருக்குதா இல்லை ஒரே ஒருத்தர் தொழுதாரு அவபக்கர் சித்திக்கு தொழுதாரு ரத்தி விட்டாங்க ஊர் விட்டு ஓடணும் மற்ற ஆளுக்கு தொழுன்னு எடுத்தோம் ஹதீஸில் எப்படி வருதுன்னு கேட்டால் அது புகாரியில் ஒரு நீண்ட ஒரு ஹதீஸு அதில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் அதாவது முஸ்லீம்கள் துன்பத்திற்கு உள்ளான அந்த காலத்தில் அபு பக்கர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அபிசினியாவுக்கு புறப்பட்டு போகிறார் மக்காவில் இருக்கிற காலத்தில் அபு பக்கர் அவன் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஊரை விட்டு வெளியேறி போகிறாங்க அபிசினியாவுக்கு போகும் பொழுது பர்குல் ஹிமாத்ன்னு ஒரு இடம் வருது அந்த இடத்துல வரும்பொழுது இபுனு தகனா என்று ஒரு ஆள் அவரை சந்திக்கிறார் யாரை சந்திக்கிறாரு அவு பக்கரை சந்திக்கிறார் என்னப்பா நீ வந்து அவர் அவர் வந்து ஒரு கிளையுடைய ஒரு தலைவர் ஒரு சமுதாயத்தினுடைய தலைவர் அவர் ஒரு சாதி தலைவர் அவர் என்ன செய்யறாருன்னா ஐநா துரிதி அபா பக்கர் அபு பக்கர் நீ எங்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்ப அபு பக்கர் என்ன சொல்றாருன்னா அகரஜனி கௌமி என்னை வெளியே போக சொல்லிட்டாங்க விரட்ட விட்டு தான் போறார் அபு பக்கர் அவர் என்ன வாசகத்தை சொல்றாருன்னா அகரஜனி கௌமி என்னுடைய கூட்டத்தார்கள் என்னை வெளியேற்றி விட்டார்கள் வெளியே போறார் அப்ப நான் போய் எங்கிட்டாவது வசதியான இடத்துல போய் நான் விரும்பின மாதிரி என் இறைவனை வணங்க போறேன் இந்த ஊர் எனக்கு வேணாங்கிறார் அப்ப இவனு தாங்க நான் சொல்றாரு உன்னைய மாதிரி நல்ல மனுஷன்லாம் போகக்கூடாதுப்பா உன் நீனும் வெளியே போகக்கூடாது உன்னை வெளியேற்றவும் கூடாது நீ ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யற சொந்தங்களை அனுசரிக்கிற அடுத்தவங்க சிரமத்தை நீ சுமந்துக்கிற விருந்தாளிக்கு விருந்து கொடுக்குற அப்ப
நீனு போயிட்டா என்ன ஆகுறது நீ போக கூடாது அப்படி சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாருன்னு கேட்டா நான் உனக்கு அடைக்கலாம் தர்றேன் அவங்க மக்காவில் ஒரு கோவில் வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு கொள்கை என்ன கொள்கைன்னா யார யாருக்காவது ஒருத்தர் அடைக்கலம் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா அதை ஏத்துக்கிடுவாங்க வெளியே போய் சொல்லியாச்சு நான் பொறுப்புப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னு சொன்னா அதை ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பழக்கம் அந்த ஊர்ல இருந்தது அப்ப என்ன செய்யறாரு அவரு வந்து நான் உனக்கு அடைக்கலம் தர்றேன் வா நீ திரும்பி வா உன் ஊர்ல இருந்து தொழுவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கூட்டிட்டு வந்து என்ன செய்யறாருன்னா ஒவ்வொரு குறைச்சி தலைவர்கிட்டே போறாரு யாரு இவனு தகனா போய் என்ன செய்யறாருன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால அவரை விட்டுருங்க நான் அடைக்கலம் கொடுத்துட்டேன் அவரை நீ வெளியேற்றக்கூடாது அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு குறைச்சி தலைவர்கள்ட்டையும் இந்த இபுனு தகனா பேசுறாரு அப்ப அந்த குறைச்சி தலைவர்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா முர் அபா பக்ரி அபு பக்ரி சொல்லுங்க எப்படி சொல்லுங்கன்னு கேட்டா அவர் வீட்டுக்குள்ள அல்லா வணங்கிருக்கும் சொல்லி சொல்லி தொழுது கொள்ளட்டும் வெள் எக்கரோ மாசா அவர் விரும்புறதுனா ஓதி கொள்ளட்டும் வளா யூதினா பிதாலிக்க அதை கொண்டு எங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது எங்களுக்கு சதம் கேட்கக்கூடாது ஒளா எஸ்தாலின் பிகி அதை பகிரங்கப்படுத்தாம செஞ்சு கொள்ளட்டும் அவர் ஓதுவதுனால எங்க பெண் எங்க பெண்கள் குழந்தைகள்லாம் குழம்பிடுவாங்க நாங்க பயப்படுறோம் அப்படின்னு கண்டிஷன் போடுறாங்க நல்ல அவர் அபு பக்கர் வெளியேற்றுற காரணம் வந்து அவர் இப்படி நடக்கல ஏற்கனவே அவர் பாட்டுக்கு சத்தம் போட்டு ஓதுறது கூட்டமா தொழுகிறது அப்ப எல்லாம் ஒரு நாள் ஊரை திரும்பி வந்து பார்க்கும் இவர் ஒரு ஆள் தான் அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தாரு மக்கள் அப்படி செய்யல அதனால இவரை வெளியேற்றுறாங்க இவர் மாதிரி அந்தஸ்தான ஆளுகள் வெளியேற்றுறாங்க அப்ப அவங்க என்ன கண்டிஷன் போடுறாங்கன்னு கேட்டா அபு பக்கர் வர்றது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல அவர் வீட்டுக்குள்ள தொழுதா நாங்க தடுக்க மாட்டோம் ஓதிட்டு போறாரு தொழுதுட்டு போறாரு ஆனா ரகசியமா தான் செய்யணும் சத்தம் போட்டு வெளியில எங்க வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு கேட்டுச்சுன்னா அதை நாங்க ஒத்துக்கிற மாட்டோம் ஜமாத்தின சத்தம் போட்டுருவாங்க வெளியே கேட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப இப்ப நான் என்ன செய்யறாருன்னு கேட்டா அபு பக்கர் வந்து எல்லாத்தையும் பேசிட்டேன் இந்த மாதிரி நடந்துக்க இனிமே நீ தொழுவுறதுக்கு இடைஞ்சல உங்க பண்ணல நீ எது சத்த சத்தம் போட்டு பகிரங்கமா நீ செய்யற உனக்குள்ள நீ செஞ்சுட்டு போ தனியா தொழுண்டு எடுத்தோம் ஜமாத்தனா சத்தம் போட்டுருவோம்ல அப்படின்னு எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறாருன்னா அவர் வாட்டு வீட்டுல தொழுதுகிட்டாரு பொலா எஸ்தாலின் பிஸ்தலாத்தி தொழுகையை வந்து வெளிப்படையா செய்யறது இல்ல பொலல் கிராத்தி கிராத்தையும் ஓதுறது கிடையாது வாய்ப்புள்ளே ஓதிக்கிறது அப்படி வாய்ப்புள்ள வரேன்னா ஜமாத்து இல்ல தனியான்னு அர்த்தம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறாருன்னா எதுக்கு இவங்களுக்கு பயந்துகிட்டு இருக்கணும் கொஞ்ச நாளை ஓடுது இப்படி அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறா இவங்களுக்கு பயந்துகிட்டு இருக்கணும்னு சொன்ன உடனே அவர் என்ன செய்ய வீட்டுல என்ன செய்யற ஒரு பகுதிய பள்ளிவாச மாதிரி ஏற்பாடு பண்றாரு அவர் இடத்துக்குள்ளேயே பண்ணிட்டு என்ன செய்யறாருன்னா அங்க போய் பயங்கரமா தொழுவ ஆரம்பிக்கிறாரு எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி சத்தம் போட்டு ஓதுற மாதிரி அப்ப பெண்கள் கிண்கள் அவங்க முஸ்லீக் ஆளுக்கெல்லாம் வந்து வேடிக்கை பாக்குற மாதிரியும் ஆச்சரியப்படுற மாதிரியும் இந்த மாதிரி வந்து தொழு ஆரம்பிச்சிட்டாரு அது போக ஓதும் போது இது அழுவ ஆரம்பிச்சிடுவாராம் அதெல்லாம் பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு ஈர்க்கப்பட்டு என்னடா என்னமோ அழகான விஷயங்கள்லாம் ஓதுறாரு அப்படின்னு அவங்க மனசே மாறுகிற அளவுக்கு இருக்கிறது உடனே இவங்க இவனு தானே கூப்பிட விடுறாங்க நீ என்ன சொல்லி அடைக்கலம் கொடுத்த அவர் வெளிப்படையே செய்ய மாட்டாருதான சொன்னாரு இப்ப வெளிப்படையா செஞ்சு விட்டாரு அதனால நீ என்ன செஞ்சு நான் அவரை அடைக்கலத்தை வாபஸ் வாங்கிக்க உன் அடைக்கலத்தை வச்சு நாங்க விட மாட்டோம் அதனால இனிமே அந்த அவரை தடுப்போங்கிறாங்க விரட்டி விடுறோன்றாங்க அவர் என்ன செய்யறாருன்னா அவர் வர்றாரு திரும்பி ஒருக்கா வர்றாரு வந்து நான் உனக்கு ஒரு அடைக்கலம் கொடுத்தேன் நீ என் சொல்லுக்க நடக்கல நீ பாட்டு வீட்டுக்குள்ள தொழில் ரகசியமா தொழில் போக வேண்டியதான நீ எது வெளிப்படை எல்லாரும் தெரியற மாதிரி சத்தம் போட்டு ஓதிக்கிட்டு சத்தம் போட்டு தொழுவ ஆரம்பிக்கிற உன்னுடைய வாப்ப உன்னுடைய அடைக்கலத்தை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னவுடனே அவ்வப்ப கிரண்டு செய்யறாருன்னு கேட்டா நான் வாபஸ் வாங்கிக்க நான் அல்ல அரசு வாழ்க்கை நடந்துக்கிறவன் உங்க அடைக்கல எனக்கு வேணாம் அவங்க என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுக்கிறட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே அவர் முடிவு பண்ணிட்டார் நம்மளை விரட்டி வாங்கினுமே இவர் அடைக்கலத்துலாம் வண்டி ஓடிட்டு இருந்துச்சு இப்ப அடைக்கலம் முடிஞ்சிருச்சு அப்ப ரசூல் சல்லாசனம் வர்றாங்க வந்து பொறுமையாயிரி நமக்கு ஹிஜ்ரத் பண்ணி போறதுக்கு அல்லாவுடைய வழிகாட்டு வந்துருச்சு உத்தரவு தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு நாளைக்கு போற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அப்ப ரசூல்லாவோட சேர்ந்து ஹிஜரத் பண்ண போறமேண்டு சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கு தான் ஹிஜரத் நடக்குது இந்த கடைசி கட்டத்தில் தான் ஹிஜரத்துக்கு நடக்குது அப்ப நம்ம என்ன வழங்குறோம்னு கேட்டா ரசூல் சல்லா அலை செல்லமுடைய காலத்தில் எல்லா சகாபாக்களும் ரகசியமாகத்தான் தொழுதார்கள் ஜமாத்தாக எல்லாம் சத்த போட்டு ஓதிக்கிட்டு ஊரை கேட்கற மாதிரி நடத்தல ஆபத்தான விஷயம் அதனால
அப்ப எல்லாரும் இது மாதிரி செஞ்சுதான் எல்லாத்தையும் வரட்டி விட்டுப்பாங்க எப்பவே அபு பக்கர் வரட்டி விட்டது காரணம் என்னன்னு கேட்டா பகிரங்கம் அவர் செஞ்சதுதான் அப்ப இதுல என்ன நம்ம எதுக்கு சொல்றோம்னு கேட்டா ரசூல் சல்லா அலை செல்ல முகல் மக்காவில் இருக்கும்போது எல்லா சகாபாக்கணும் வீட்டுக்குள்ள ஜமாத் ஜமாத்தா தொழுதார்கள் அப்படின்னு நம்ம நம்ம காலத்தில் முஸ்லீம் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அப்படி நினைத்து கொண்டு இந்த காலத்தில் வாழ்றவா நினைத்து கொண்டு வீட்டுக்கு வீடு ஜமா ஜமாத்தா தொழுதார்கள் வீட்டுக்குள்ள ஏழு பேர் இருப்பான் ஒருத்தர் கல் வணங்குற இருப்பான் மண் வணங்குற இருப்பான் இவர் தொகை அடிக்கிறவங்க வீட்டுக்குள்ள இருப்பான் ஒரு வீட்டுக்குள்ள எல்லாரும் முஸ்லீமா இருக்க மாட்டாங்க ஒன்னு ரெண்டு பேர் அபு பக்கர் மாதிரி அவர் மனைவி முஸ்லீமா இருந்தாங்க அப்படி ஒன்னு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க பாக்கி எல்லாமே அவங்க அவங்க தான் இருந்தாங்களே தவிர எல்லாரும் ஏத்துக்கொண்ட ஒரு நிலையில இல்ல அப்ப என்ன அவங்க சொல்றாங்கன்னு கேட்டா ரசூல் சல்லா அலை செல்ல முறை மக்காவில் இருக்கும் போது ஏன் ஜும்மா தொலைவில்லை ஜமாத்தா மட்டும் தொழுதார்களே ஜமாத்தா தொழுதார்னு ஆதாரம் காட்டுங்க நீங்க அது நீங்க நினைத்து கொண்டு ஜமாத்தா தொழுதார் அலை என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களே தவிர ஒவ்வொருவரும் ஜமாத்தாக தொழுதார்கள் ஜும்மாவை தொழவில்லை அப்படி கிடையாது ஜமாத்தா தொழு அடிச்சிருப்பாங்க ஜமாத்தா தொழுதால் அதுக்கு ஒரு ரகசியம் கிடையாது ரகசியமா செயல்பட்டார்களுக்கு மீனிங் என்ன ரகசியமா செயல்பட்டார்கள் சொன்னாலைய ஒரு சொத்தம் வெளியே வரக்கூடாது முஸ்லீம் தெரியக்கூடாது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அலமதுல்லா ரபில் அலமின் தெரிஞ்சு வருமங்க எப்படி ஜமாத்த விட்டுக்குள்ள ஜமாத்தா தொழுதாங்க அது முடியாது ஜும்மாவும் முடியாது எப்ப ஜமாத்து முடியவில்லையோ ஜும்மா சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் பயானுக்கு ஒண்ணு பார்த்தனு ஓதுறதுக்கு ஒரு கத்தனு பயானு ஒண்ணு கத்துக்கணும் வெளியே போற சத்தம் கேட்டு போயிடும் அப்ப ரசூல் சல்லா சல்ல மக்காவில் இருக்கும் பொழுது ரகசியமாக இருந்தார்கள் என்று சொன்னாலே என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா அவரவர்கள் அடுத்தவனு கேட்காத அளவுக்கு அவங்க வணக்கத்தை நிறைவேற்றி கொண்டார்கள் அர்த்தமே தவிர நீங்களாகவே அவங்க எப்படி லொஹர் மட்டும் தொழுதா ஜமாத்தா தொழுதார்கள் ஜும்மா மட்டும் ஏன் தொலைவில்லை அவ ஜும்மா தொலைக்கூடாது விளங்கவில்லையா அப்படிங்கிறீங்க ஜமாத்தா தான் தொலைவில்லை அவ ஜமா தொலைக்கூடாது சட்டம் சட்டம் சொல்லுங்க ரசூல் சல்லா சொல்ல ஜமாத்தா தொழாத மக்காவில் இருக்கும் ஜமாத்தா தொழாத காரணத்தினால் ஜமாத்தும் இனிமே கிடையாது அப்படி சொல்லுவீங்களா அது இயலாமையினால இயல ஜமாத்தா தொழில் விட மாட்டேங்கிறான் ஜும்மா தொலை விட மாட்டேங்கிறான் சொன்னால அடிப்பான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையா இருந்தால் ஜமாத்து இல்லை ஜும்மாவும் இல்லை அப்படிதான் அதை புரிஞ்சுக்கிறதா அவங்க என்னமோ லோகர் போட்டு ஜமா ஜமாத்து நடத்தின மாதிரி ஜும்மாவுக்கு மட்டும் ஜமாத்து நடத்தினங்கிற மாதிரி இவங்களா ஒரு கற்பனையாக ஒரு ஆதாரத்தை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்யறாங்க இதை வந்து சொல்றாங்க இது ஒரு தப்பான வாதம் இந்த வாதம் தான் இந்த குரூப்புடைய வாதம் இந்த குரூப்பு அதாவது பள்ளிவாசல் நாங்க சொல்லவில்லை வீடுகள்ல தொழலாம் கல்யாண மண்டபத்துல தொழலாம் தெருவுல கூட தொழலாம் ஆனால் எப்படி தொழணும் ஒன்று சேர்ந்து தொடரும் அதுதான் சட்டம் அப்படிங்கிறாங்க ஒன்று சேர்ந்து சருத்துங்கிறாங்க சருத்து எங்க இருந்து எடுக்கிறாங்க ஜும்மாவுடைய அர்த்தத்தில இருந்து ஜும்மாங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்ன ஒன்று தேடுதல் அப்ப சருத்து கண்டிஷன் அது இருந்தாதான் ஜும்மா நிறைவேறும் இப்படி சுத்தி வள அப்படியே மார்க்க சட்டம் எடுக்கிறது அவனா அது அடிபட்டு போச்சு ஜும்மாவுக்கு அந்த அர்த்தம் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு ஜமாத்துக்கு தான் அந்த அர்த்தம் இருக்குது இவர்கள் சொல்வதா இருந்தால் ஒன்று சேர்ந்து சேருவதுதான் ஜமாத்துக்கு அர்த்தம் யாரும் வீட்டுல ஜமாத் தொழுக கூடாது எல்லாரும் ஒன்று சேர் தொழ முடிஞ்சா தொழுவுங்க இல்லாட்டி தனித்தனியா தொழுவுங்க சொல்லணுமா இல்லையா அப்ப ஜும்மா ஜமாத் ரெண்டுமே ஒரு சொல்லு தான் ஒரு மூளை சொல்லு தான் ஒரே அர்த்தம் தான் அகராதி இல்ல ஆனா மார்க்கத்துல அதுக்கு அர்த்தம் வேற இதுக்கு அர்த்தம் வேற மார்க்கத்துல ஜும்மாவுக்கு அர்த்தம் அது இப்ப ஆதம் படைக்கப்பட்டது இங்க மார்க்கத்துல ஜமாத்துக்கு அர்த்தம் எல்லாம் ஒன்று சேருவது இங்கதான் ஒன்று சேருவது பொருந்தது காரணத்தினால இந்த வாதம் வந்து அடிபட்டு போயிடுது